بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین ناظرین اس ویڈیو میں مولا کائنات خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام و نصب شجاعت اور بہادری اور شہادت کے واقعے کا تذکرہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بہت سے کمالات اور خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی حضرت فاطمہ الظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار بھی اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی صاحب صحابت بھی اور صاحب شجاعت بھی عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی حلم والے بھی علم والے بھی فاتح خیبر بھی اور مدان خطابت کے شاہوار بھی الغرض آپ بہت سے کمالات اور خوبیوں کے جامع ہیں آپ کا نام علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن اور ابو التراب ہے آپ سرکار اقدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحب زادے ہیں یعنی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن حاشم ہے آپ کا سلسلہ نصب اس طرح علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمرو بن عبدود جو ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے جب وہ اور اس کے سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمرو تو قرآ سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کوئی مجھ کو دو اچھے کاموں کی طرف بلائے تو میں دو میں سے ایک کو ضرور قبول کرتا ہوں عمرو نے کہا ہاں میں نے کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں عمرو نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں عمرو نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے کس لیے یہ مقابلے کی دعوت دیتا ہے خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند کرتا ہوں یہ سن کر عمرو کا خون گرم ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا دونوں میدان میں آ گئے اور تھوڑی دیر مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے موت کے گاڑ اتار کر جہنم باسل کیا ایک اور راوی محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمرو بن عبدود میدان میں اس طرح نکلا کہ لوہے کی زیرے پہنے ہوئے تھا اور اس نے بلند آواز سے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے اس آواز کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مقابلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ یہ عمرو بن عبدود ہے دوسری بار پھر عمرو نے آواز دی کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے اور مسلمانوں کو ملامت کرنی شروع کی کہنے لگا کہ تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم میں سے جو بھی مارا جاتا ہے وہ سیدھا اس میں داخل ہو جاتا ہے میرے مقابلے کے لیے کسی کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہو دوبارہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی مگر آپ نے پھر وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تیسری بار عمرو نے پھر وہی آواز دی اور کچھ اشار پڑے رابی کا بیان ہے کہ تیسری بار پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور فرمایا کہ میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا آپ نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے حضرت علی نے فرمایا چاہے عمرو ہی کیوں نہ ہو تیسری بار حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی حضرت علی چاہ کر اس کے سامنے پہنچے عمرو نے پوچھا کہ تو کون ہے آپ نے فرمایا میں علی ہوں اس نے کہا عبد المناف کے بیٹے آپ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں اس نے کہا میرے بھائی کے بیٹے تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی تو ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں میں تیرا خون بہانا نہیں چاہتا میں تیرے خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو کتن برا نہیں سمجھتا یہ سن کر وہ غصے سے تل ملا اٹھا گھوڑے سے اتر کر آگ کے شولوں جہی تلوار نکالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا کہ آپ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کر گس گئی یہاں تک کہ آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر دیا اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر سنا جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جہنم میں پہنچا دیا 
شیر خدا کی اس بہادری اور شجاعت دیکھ کر مدان جنگ کا ایک ایک ذرہ زبان خال سے پکار اٹھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذلفکار یعنی حضرت علی بہادروں کے بادشاہ خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں ان کے جیسا کوئی جوان نہیں اور ذلفکار جیسی کوئی تلوار نہیں اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے جس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا ان لوگوں کے دلوں میں جوش و جذبہ ولولا پیدا کرتا رہے گا حیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایا تخت تھا اس کو فتح کرنا آسان نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نات فرمایا تو دوسرے دن جھنڈا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نات فرمایا لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کا مقدر ہو چکا تھا جب اس میں خیم میں کافی دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا وہ شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب رکھتے ہیں اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ کاش کل صبح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا ہمیں عنایت فرمائے جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام امیدیں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشوب چشے میں مبتلا ہیں ان کی آنکھیں دکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلائے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رحمت العالمین نے ان کی آنکھوں پر لواب دہل لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب قلعے سے باہر نکلا اور اس نے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے یعنی بے شک حیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیاروں سے لیس بہادر اور تجربہ کار ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے میری صورت جاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے مرحب بڑے گمنڈ سے آیا لیکن شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اس کے بعد آپ نے فضا کا اعلان کر دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا تھا اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا جب لوگوں نے اسے گسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو چالیس آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے کے لیے تین خارجی یعنی عبد الرحمن بن ملجم برک بن عبداللہ اور عمرو بن بکیر مقام جمع ہوئے اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں آدمی تین افراد علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن آس کو قتل کریں گے چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برک نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن بکیر نے حضرت عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی معیت تاریخ پر قتل کرنے کا عہد کیا اور یہ تینوں بد بخت ان شہروں کو روانہ ہو گئے جہاں جہاں ان کو اپنے اپنے نامزد کرتا شخص کو قتل کرنا تھا ان میں سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ پہنچا وہاں خارجیوں سے رابطہ کر کے اپنے ارادے ان کو بتائے کہ وہ سترہ رمضان مبارک کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا ایک اور جگہ آیا ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا جس کا نام کتام تھا اس نے اپنا مہر تین ہزار درم ایک غلام ایک باندی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل رکھا تھا 
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سترہ رمضان المبارک چالیس ہجری کو علی الصبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحب زادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ اپنے بڑے بیٹے سے اس حوالے سے بات چیت کر رہے تھے کہ معذر نے آواز دی السلاد السلاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر آپ جگاتے جاتے تھے کتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا برپور وار کیا اور وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پشانی کن پڑی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری شمشیر لگتے ہی آپ نے فوراں فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہونے کے باوجود دو دن تک حیات رہے اور پھر انیس رمضان المبارک کو آپ اس دنیا سے انتقال فرما گئے بعض روایات کے مطابق آپ پر انیس رمضان المبارک کو حملہ ہوا اور آپ نے اکیس رمضان المبارک کو اس جہاں فانی سے کوچ کیا چار برس آٹھ ماہ اور نو دن اپنے امور خلافت کو انجام دیا اور تریسر سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھائی آپ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد قاتل عبد الرحمان بن ملجم کو قتل کر دیا گیا اور پھر پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں ڈال کے اس کو آگ لگا دی گئی جسے جس سے اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی آپ کے مزار کے حوالے سے ایک مسلحت کے تحت آپ کا مزار لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا اس لیے وہ کہاں ہیں اس میں اقوال مختلف ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اقوال ہیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں اپنا خیال رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ